বাংলাদেশের যারা ভবিষ্যতে আবেদন করতে চায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সবারই এই জায়গাটা একটা প্রশ্ন থাকবে যে ওরা নিজেদেরকে কিভাবে প্রস্তুত করতে পারে যেমন সে হয়তো এমএসসির জন্যই প্রথমে অ্যাপ্লিকেশনটা করছে আমরা বুঝতে পারছি যে একটা ভালো রুট সে যদি এমএসসির জন্য যেতে পারে এক বছর বা দু বছরের একটি প্রোগ্রাম তুলনামূলকভাবে কম খরচ সেখানে সে নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করতে পারে যাতে এটার উপর ভিত্তি করে সে ফার্দার আরও বেশি আগাতে পারে বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে এই জায়গাটা থ্যাংক ইউ গ্লাড দ্যাট ইউ আস দ্যাট কোয়েশ্চেন আমার মনে হয় আমার অভিজ্ঞতা থেকে তিনটা জায়গায় ওরা অ্যাসেস করার চেষ্টা করে এবং বেশিরভাগ স্কলারশিপ অথবা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশান পোর্টালে ডিটেলসও থাকে যে কোন জায়গাগুলো তারা অ্যাসেস করে এর মধ্যে যদি আমি খুব সংক্ষেপ সংক্ষেপে বলতে চাই তাহলে তিনটা জায়গা আছে একটা হচ্ছে একাডেমিক পটেন্সিয়াল সেকেন্ড হচ্ছে রিসার্চ পটেন্সিয়াল অ্যান্ড থার্ডলি ইউর লিডারশিপ পটেন্সিয়াল তো এই তিনটা জায়গাতেই আমার মনে নতুন প্রজন্মের জন্য বা যারা অ্যাপ্লাই করতে চায় বড় ইউনিভার্সিটিগুলোতে অথবা অন্য যেসব তাদের ইন্টারেস্টেড ইউনিভার্সিটিস সব জায়গাতেই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এই তিনটা জায়গাতে কাজ করা ভালো এর মধ্যে আমি বলবো যে যাদের সুযোগ আছে তাদের কিছুটা সো তিনটা ইকুয়ালি নট নেসেসারিলি যে ইউ নিড টু বি দ্য বেস্ট ইন ইয়োর লাইক অ্যাকাডেমিক রেজাল্টস কারণ তারা তিনটা জিনিসই ইকুয়ালি ভ্যালু করে তো অ্যাকাডেমিক রেজাল্টস ইম্পর্টেন্ট বা দ্যাটস নট ওনলি দ্য থিং যেটা আপনাদের ইউ শুড ফোকাস রিসার্চ পটেন্সিয়ালের জন্য যদি তারা ইনিশিয়ালি কিছু রিসার্চ কাজের এক্সপোজার থাকে অথবা কিছু পাবলিকেশনস অথবা ইউ নো দ্যার লোকাল কনফারেন্সেস ইফ দে ক্যান অ্যাটেন্ড দোজ থিংস হেল্পস বাট নট নেসেসারলি ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ লট অফ ইউ নো পাবলিকেশনস অর কনফারেন্সেস ও থিংস লাইক দ্যাট বাট এখানে রিসার্চ পটেন্সিয়াল বলতে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ক্যাপাসিটি অর্থাৎ তারা ইন্টারভিউ অ্যাসেসও করতে চাই আপনার হয়তো মাস্টার্সের জন্য ইউ ডোট নিড এনি পাবলিকেশনস অথবা কনফারেন্স পেপারস ওর এনিথিং লাইক দ্যাট কিন্তু ওরা অ্যাসেস করে যে আসলে আপনি ক্রিটিক্যালি একটা জিনিসকে অ্যানালাইসিস করতে পারেন কি না আপনার থিঙ্কিংয়ের ডাইমেনশনটা কেমন হুয়েদার হুয়েদার ইউ আর এবল টু থিঙ্ক ডিফারেন্টলি ডিফারেন্ট আই আইতে এইটা ইন্টারভিউতে দে আস্ক সিমিলার কোয়েশ্চেন্স এবং লিডারশিপ পটেন্সিয়ালের জন্য আমার মনে হয় যে ওয়ার্কিং ইন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিস ইনভলভিং ইন ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন দ্যাট সাপোর্ট সিমিলার ওয়ার্ক এই কাজগুলোতে ইনভলভ হওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের এখানে ওই ট্রেন্ডটা নাই আমার মনে হয় ভলেন্টারি অর্গানাইজেশনগুলোতে কাজ করা ইভেন যেসব রিসার্চ হেলথ অর্গানাইজেশন আছে সেখানে ইন্টার্নশিপ করা ইউনিভার্সিটিগুলোতেও অনেক সুযোগ আছে যেখানে তারা দে ক্যান ডু ডিফারেন্ট লাইক স্মল অর্গানাইজেশন ক্লাবস এই অ্যাক্টিভিটিগুলোকে তারা দেখে যে ইয়াস যে সে ওই সাবজেক্টের লিডার হতে পারবে হি হ্যাজ সাবজেক্ট নলেজ হি হ্যাজ রিসার্চ স্কিলস অ্যান্ড অলসো হি হ্যাজ লিডারশিপ স্কিলস দ্যাট মিন্স যে সে ওই সাবজেক্টের লিডার হবে লাইক আই এম স্টারিং পাবলিক হেলথ দে দে ওয়ান্ট টু সি দ্য দিস দে স্টুডেন্ট ইন ফিউচার উড বি অ্যান পাবলিক হেলথ লিডার সো এই স্কিল সেটসগুলো যদি ইনিশিয়ালি কিছু কাজ করা যায় পাশাপাশি ইফ দে ক্যান প্রুভ ইট দে হ্যাভ পোটেন্সিয়াল অ্যান্ড দ্যাটস দ্যাটস লাইকলি ইউ নো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্কলারশিপগুলোর জন্য খুবই হেল্পফুল এই তিনটে এরিয়াতে যদি ফোকাস করা যায় 